究竟发生了什么，竟让莽晨晨紧追饲养员不放，甚至还直接将奶爸扑倒。起因是陈晨珠在外场捡到游客丢的塑料袋，不明所以的小家伙还和莽星星轮流啃咬，吓得饲养员赶忙来外场阻止孩子。哪曾想俩人正准备回内舍，就被莽晨晨盯上了。奶爸只好赶紧关门，奈何小家伙使出洪荒之力往屋内挤。墩墩奶爸和大晨晨合力上阵，也没能将孩子拉出来。两位奶爸好不容易脱身来到门后面，只可惜四手难敌一掌降种，使劲掰门不肯放手。前功尽弃的俩人只好拿食物引诱。不料莽晨晨叼着胡萝卜也要追赶饲养员，本想趁机逃脱的大晨晨奶爸直接摔倒在地，最后还是墩墩奶爸往熊孩子嘴里塞了吃的，才转移他的注意力得以脱身。相信晨晨没有任何恶意。只是想和饲养员玩，但没轻没重的他，殊不知可能给奶爸造成伤害。毕竟熊猫伤人事件屡见不鲜，看似温顺可爱的滚滚们，其实力气非常大，无意间的行为就能给最亲密的奶爸带来威胁。就连在韩国出生以甜美出名的瑞宝也是如此。别看小家伙才不到半岁的年纪，但战斗力爆棚的他也给饲养员带来些许困扰。这天照顾小孙女的老姜准备从外场离开，瑞宝舍不得爷爷，便紧随其后。饲养员一转头就看到闯入员工通道的小家伙。调皮捣蛋的瑞瑞还一个劲冲撞，吓得江爷爷只好拿着打扫工具防身。瑞宝的姐姐福宝虽然和饲养员亲密无间，但她表达爱意的方式却很独特。只见小福同学和爷爷玩闹时，一口咬住对方的手臂，一向疼爱孙女的宋侍卫并没有阻止，反而用手轻轻抚摸着小家伙。还好福猪猪只是和爷爷开玩笑，并没有下狠口，不然老宋的手臂可要废了。而同样热爱熊猫的伪奶爸却被咬成重伤。这天喜妹母子去参加野画培训，可饲养员却连续两天没看到幼崽的身影。几人担心八喜喝不上母乳，便来到山上找孩子。伪奶爸找到小家伙后，刚好撞到喜妹，不明所以的他还以为自己的孩子遇到危险，看到奶爸后竟然是发了疯似的撕咬，直接导致对方的四肢和肌腱全被扯断。伪奶爸经过多日的救治后才死里逃生，可醒来后的第一反应就是隔空查看孩子的情况。他看向喜妹母子的照片，充满笑意。这下终于理解了为什么熊猫成年后要独立生活。并禁止饲养员和熊猫近身接触。看到谭爷爷内心招呼花花过来，才明白他对大孙女究竟有多好。花花，过来过来过来过来，来。这天，谭爷爷在内舍给孩子们分发果果。老谭喊了十几声大孙女的名字，可没搞清状况的花花迟迟没有过去。可即便如此，谭爷爷也没有丝毫不耐烦，甚至最后还专门到另一边喂大孙女果果。只能说花宝鸡永远是他偏爱的那个孩子。当花花满地打滚，弄得浑身泥点子后，谭爷爷投喂大孙女，还不忘细心给她抹脸，唠叨的语气中却透露着对花花的宠。还有花宝爷爷，这亲密的相处模式像极了人类爷孙俩。谭爷爷每次给小家伙投喂时，都是一个劲往宝贝孙女手中塞果果，即便花花怀里满满当当，他也要想办法塞进对方的蓬蓬裙。只能说有一种饿是爷爷觉得你。当花花饿肚子时，只需要嘤嘤叫即可。他一声令下，谭爷爷便立马飞奔而来，还给大头孙女端来最爱的盆盆奶。花宝鸡都快被溺爱自己的爷爷给宠坏了。而谭爷爷之所以能这么迅速的赶来，是因为他就住孩子旁边。本就没几天假期的他，还时时刻刻离不开孙女，就连值班室都搬到了宝宝花的隔壁。从没见过饲养员对熊猫能好到这个地步。在老谭的用心照顾下，花花还逐渐恃宠而骄。明明听到对方的声音，却一动不动，只为和爷爷近身接触。谭爷爷非但不生气，他看到孙女的样后，脸上都笑开了花，便赶忙拿着一大堆零食去外场亲手投喂。实际上，花花对谭爷爷的爱意也是同样的。这天，小家伙正趴在木架上乖乖等待。他虽然平日里总是慢吞吞的，但听到爷爷喊自己后，瞬间清醒，立马转身回家。其他饲养员可没见花宝鸡这么懂事听话，宝贝是真的很爱他的爷爷。不管对方在干什么，花花总是控制不住偷看，即便自己忙着干饭，也要看个不停。这小眼神里可是满满的爱意。熊猫不懂什么虚情假意，他对爷爷的喜欢没法伪装，谈棉花的感情才是天下第一好吧？毕竟这对爷孙俩可是双向奔赴。直到听见爱宝发出思念福宝的汽笛声，才明白他究竟有多爱自己的宝贝女儿。最近总能看到不爱爬树的爱宝，爬上福猪猪最喜欢的餐桌，或是朝着天空发呆，只为嗅闻福宝留下来的最后一丝气味。爱宝发出的声音和以往的咩咩叫截然不同。总是掺杂着一丝淡淡的悲伤。或许从福宝暂停展出的那日起，他就察觉到宝贝女儿离自己越来越远。母女俩以前还能互相写信，因为爱宝和福宝营业是轮班制的，所以他们每天都在外场为对方留下标记。只可惜福宝即将奔波自己的生活。母女俩再见已不知何时，但庆幸的是，爱宝早已教会孩子所有的生存技能。那时候的福猪猪是个十足的废头子，小家伙还没学会就爬上大树，可上去容易下来难。爱宝感知到女儿的危险后，第一时间帮忙。他明明讨厌爬树，却和孩子足足拉扯一个小时，而福宝也在妈妈的教导下顺利下来。福猪猪独特的翻跟头也是老妈手把手教的。只见爱宝在雪地里叩首。
还不忘扒拉着宝贝闺女一起学。难怪小福同学如今成了翻滚大师，这无限翻跟头的速度估计能秒杀一众滚滚。估计他回国后也能靠才艺吸粉无数，就连后路爱宝也为宝贝规划好了。才几个月大的福猪猪就被妈妈提前教导吃草技能，他似乎在告诫孩子，如果独立了没有吃的，就吃草，这样最起码你能活下来。都知道爱女士是熊猫圈出了名的虎妈，可她对福猪猪的每一顿打都是母爱的体现。爱宝生怕闺女未来没有自己的庇佑会遇到重重危险，便将宝贝练成反抗倔强的性格。只要孩子做错事，就是一顿胖揍，从来不会溺爱。拥有野熊血统的爱宝自然懂得也配不易，即便福宝还在自己身边，他也要教给对方野外生存技能。江爷爷就曾说过，宝贝曾传授自己埋青团的经验。父母之爱子，则为之计深远。这句话何尝不是爱宝对福宝的映射？而爱女士的最后一堂课，也是教给小家伙如何保护自己不受伤。面对面向福宝示范唾液的用法，他看着眼前的宝贝女儿，还忍不住上手摸一下脸蛋，仿佛在用自己方式诉说着告别。福宝是爱宝倾尽爱意的第一个孩子，真希望母女俩日后相隔万里也能记得彼此。你见过顶流女星花花发火吗？这天，花花正专心地吃着手里的竹叶，突然两个陌生的兽医过来给花花检查身体，花花瞬间不干了，对着兽医就大吼一声，这一声把两个兽医吓得不轻。直到熟悉的奶爸拿着小苹果过来，花花吃到最爱的小苹果，瞬间不生气了，任凭兽医摸自己的肚子，掰开嘴检查牙齿。原来女明星用一颗苹果就能哄好。有趣的是，花花嘴里的苹果吃完，还会抬头示意奶爸继续喂，真是个古灵精怪的小熊精。知道兽医要给自己检查身体，所以奶爸一定会哄着自己。兽医检查完牙齿后就要走了，花花还依依不舍地看着两人，好像在说再多检查一会儿吧，这样奶爸就会多喂我几个小苹果。看着他这副可怜兮兮的模样，奶爸走之前把手里的小苹果都给了花花。不得不说，吃东西的花花完全和刚才奶凶奶凶的样子判若两凶。其实花花算是整个熊猫基地性格最好的熊猫了，连谭爷爷在接受采访时都表示，花花是自己带过那么多熊猫里性格最好的。花花就是为了这么多配，就是性格最好。我完全看黄花狗来走，它就会走到我当面，然后给它吃的。因此，新来的奶爸奶妈都会拿花花练手。虽然花花有时候也会出于领地意识，小小的攻击一下奶爸奶妈，但只要谭爷爷在，花花还是比较平静和听话的。谭爷爷去哪，花花都会屁颠屁颠的跟着。爷爷总会满脸慈爱的看着花花，任由爷爷揉自己的小脑袋。谭爷爷对花花也越来越双标，叫和叶吃饭时中气十足，直呼大名。叫花花吃饭就立马变成夹子音。花花，荷叶还没下来，谭爷爷就丢了好多竹笋给花花。知道自己两百斤的大胖孙女吃得慢，就经常给花花开小灶。谭爷爷告诫别的奶爸奶妈，熊猫一岁多就不能再抱着回家了。而到了花花不肯下班的时候，谭爷爷反倒自己不顾自己的老腰，抱着两百多斤的大胖孙女下班。可见谭爷爷有多宠花花，怪不得花花都三岁了还不能从幼儿园小班毕业。依旧像个宝宝一样，果然被宠大的孩子都长不大，一屁股坐死蛇，把萌兰压出狗叫。表面是优雅影后，实际上是金刚巴巴。萌萌带娃到底有多不靠谱？这天萌兰正趴在木椅上睡觉，妈妈萌萌在一旁专注干饭，吃饱喝足后就要到木椅上休息。谁知她竟跟没看见亲儿子一样，一屁股坐在萌兰身上，直接把萌萌儿压出狗叫。别看萌萌是熊猫界远近闻名的美女熊。却也是个十足的金刚巴巴，因此还得了个二胖的外号。于是将近三百斤的体重就这么压在萌兰的身上。不得不说，萌兰小小的年纪承受了太多。最后还是经由奶妈提醒，萌萌才意识到亲儿子正在身下无法动弹。谁知已经是三娃妈妈的萌萌，还是个有着一身反骨的叛逆母亲。娃压到怎么了？老娘反正舒服，不过毕竟是亲生的。萌萌最后还是放过了萌兰一马。少女时期的萌萌虽然长得美，却是个神经大条的女汉子，不是一屁股压死蛇。就是拿着菜刀把玩，动不动就拆家，这一点完全遗传给了三儿子萌兰。怪不得说萌萌当了妈妈，还像个小宝宝一样。萌萌绝对是最喜欢跟孩子玩的妈妈，甚至玩起来比孩子还疯，比孩子还像个宝宝。萌兰联合兄弟亲大一起欺负妈妈，萌萌一气之下就把亲儿子推进沟里。萌兰也是个孝子，看到妈妈手里的竹笋吃完了，想来吃它的，就主动把自己手里的笋笋给了妈妈，自己吃笋皮。然而，萌萌带娃主打的就是一个不能委屈自己。萌兰隔着栏杆想吃苹果，但怎么够也够不到，于是去寻求妈妈帮助。谁知萌萌拿起苹果就开始吃，完全不顾一边的萌兰，萌萌隔着栏杆都馋哭了。于是萌兰长大了也开始反击。一天，萌萌正站在石头上爬树，萌兰看到了上去就把妈妈推了下去。萌萌怒火中烧，气得把萌兰拖到石头后面暴打一顿。但萌兰还是调皮捣蛋，总在妈妈的雷区蹦迪。一天，萌萌正在舒舒服服的洗澡，萌兰趴在妈妈背后一顿咬。就这样，萌萌还不生气，罕见惯着这个小儿子。
。看来做了妈妈之后，萌萌还是时刻散发着母性的光辉，难怪被封为北京动物园治愈系主任。萌萌骨子里还是个温柔的妈妈。大熊猫的胆子有多小？这天，莹莹正专心的吃竹子，没想到竹子被旁边的竹篮给勾住了。可莹莹浑然不觉，费了好大的劲才把竹子拉过来，谁知下一秒就被飞过来的蓝光吓住，当即就给了竹篓一巴掌，被吓得连连后退，愣在一旁，好半天才缓过劲来。没想到大熊猫顶着猛兽的外表，内心却胆小如鼠，连半夜偷吃也能生动诠释什么叫做贼心虚。别的熊猫都睡了，这只大熊猫却拉过一筐竹笋开始偷吃，谁知吃了没几口就会掉下去，胖子吓了一跳。实力全是什么叫做贼心虚？不仅如此，就算是一堆熊猫宝宝聚在一起，也能被吓得四处逃窜。这不，奶爸正在召集小家伙们喝盆盆奶，谁知下一秒，小家伙们就被吓得纷纷上树。原来是路过的奶爸抱着新鲜的竹子发出了一顶声响，就把这个小家伙吓得不轻，纷纷上树躲避。留下喂饭的奶爸在原地猛圈，警报解除后，那个跑得最快的小家伙回来的也最快。看来再害怕也不能耽误干饭。被圈养的熊猫都如此警惕。更别说野外的大熊猫了。一只野生大熊猫夜里正靠在树上睡觉，不知听到了什么风吹草动，立马握紧拳头进入战斗状态。原来功夫熊猫是技师文学，不得不说这格斗士的姿势也太标准了。就连野外被救助回来的大熊猫，也会依旧保持时刻警惕的习性。但凡是有饲养员抱着竹子路过的声音，大熊猫都会停止进食，仔细听，确定没有危险后，才会继续干饭。但最搞笑的还是被自己宝宝吓到的熊猫妈妈，小宝宝只是在怀里打了个喷嚏，就把妈妈吓得咯噔一下，简直令人笑不活了。本来两只大熊猫正各自专心的干饭，其中一只不知道抽了什么风，突然被吓一跳，另一只转过身，一脸懵的看着他，对同伴大惊小怪的样子也是很无语。真没想到大熊猫长得虎背熊腰，一个个胆子却那么小